Good evening, everyone. How are you doing? Good evening. Good evening, Carla. Good evening, teacher. Hello, Jorge. How are you? Good evening, I'm teacher. Fine. Good evening, Estela. Okay, good. I'm glad good to, to hear that, Jorge, that you are good. Uh, Marcos, hello. Hello, Guadalupe. Hello, teacher. Welcome to your class. Hello, Jessica. Hello, Carl. Hello, Ileana. Welcome, Carla, Raquel. Okay, we're gonna start, uh, it's 8.01. We're gonna start by calling the roll. Remember to turn on your cameras and say present when you hear your names, okay? That's a requirement, right? Um, Carol Ivet Chavez Reyes. Present teacher. Delmi Guadalupe Martinez Marroquín. Okay. Estela Mabel Orellana de Del Cid. Present teacher. Present teacher. Okay. Guadalupe Yamilet Salazar de Aguilar. Present teacher. Ileana Carolina Calderón Cisneros. Good evening, teacher. Present. Okay. Iris Marina Portillo de Reyes. Iris Janet Barrera Herrera. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Okay. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present. Jose Mauricio. Fe, um, perdón, José Mauricio García Hernández. Julio César Ramírez Arevalo. Kenny Lisset Cuellar de Barrientos. Laura Margarita Claro de, Claros de Hernández. Present. Lucía Azucena Chica de Claros. Present. Marcos Amilcar Mancía Gutiérrez. Present teacher. Okay. María Luz Janet Cornejo Erazo. Present teacher. Marta Lidia Godínez. Sandra Patricia Marroquín Loay. Sonia Evelyn Iraeta de Gómez. Um, Yulisa Raquel Cruz García. Present. Ok, Yulisa, welcome. Lizeth del Carmen Hernández Mismi. Carla Raquel Mendoza Hernández. Present, teacher. Carla María Ayala de Vázquez. Present. Okay, people, welcome then to your class. This is your video conference number eight, and we have a new topic for tonight. We um, have to study the simple present, uh, I'm sorry, the past tense uh, statements and yes and no questions in the simple past. But we're gonna start, um, bueno, voy a dar un poquito de tiempo para que se vayan uniendo los demás para poder hacer la actividad que ha quedado pendiente de la exposición, ¿verdad? De, la, de los tres statements. Era el grupo de Lisset, de Julio y el grupo de uh, Estela, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a dar un poquito de tiempo para que se vayan uniendo y se complete el grupo. Eh, se están pendientes de eso también y me ayudan a verificar pues para que ya podamos hacer esa actividad. Ayer estuve esperando que se completara y después se me fue por alto. Estaba esperando que entraran todos y me puse en la clase. Bueno, y, y pues sí se complicó un poquito porque eran las preguntas, ¿verdad? De información, es un tema eh, de verb agreement. Entonces, eh, verb and subject agreement. 
Verb and sub subject agreement is very important in English. El concordar el verbo con el sujeto, si es plural, si es singular, es muy importante en inglés. Entonces me dediqué a eso y voló verdad el pensamiento. Así que disculpas porque yo sé que estaban, pero deseosos de pasar todos. Perdónenme, por favor. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con el tema eh, The Simple Past Statements. Let me share the screen with you just to start and to introduce the topic. And we have to uh, go back in a feedback, okay? In a short feedback because we need to be sure that we understand and we know how to use the present in our, in any sentence, negative, um, interrogative. And the interrogative, let's remember that we have information questions and direct questions. So let me, let me show you this before the feedback. Here we go. So let's start. So as I was saying, it's the video conference number eight, and today is February 3rd of 2022. And uh, the agenda for tonight is the feedback, including the speaking presentation that you are going to show about the mission, mission, and value statement. Then we are going to talk about some previous knowledge about the past tense, because maybe you know something about the past tense, and I want to know how much you know about that. And uh, then we are going to practice a dialogue that we have in the manual. And we are having some written exercises. Uh, then we are going to the breakout rooms to have a conversation. But before in the feedback, I want you to remember that we have to make a conversation using all the questions that we were practicing yesterday. Okay, so let's start by. Uh, uh, the objective for tonight. The objective for tonight is that you will be able to describe past networking experiences in business using the simple past and yes, no questions. Entonces, el objetivo principal de esta noche al finalizar es que ustedes tengan el conocimiento básico para hablar de experiencias pasadas en, por ejemplo, en un seminario, en un evento, en algo que ustedes eh, hayan realizado en su compañía, ¿verdad? En su trabajo, probablemente una fiesta, ¿verdad? O cualquier situación que ustedes eh, desean reportar, ¿verdad? Que sucedió en el pasado, en el tiempo pasado. Ok, para eso pues tenemos que ver el tiempo pasado. Pero vámonos al feedback. Vámonos al feedback todos. A ver. And let's remember this. En esto nos quedamos ayer. What was the last topic? What was the last topic? The question with W. WH, right? Mm -hmm. WH questions, excellent. And we were talking also that we have two kinds of questions. We have the right questions and we have the um, information questions, the WH. Bien, tenemos las dos clases de preguntas. Nosotros cuando hablamos en español, hacemos preguntas en las que requerimos una respuesta corta, ¿verdad? sí o no, o también, o sea, no, no nos encajonamos en algo, ¿verdad? Porque no, we are not robots, no somos robots. Entonces, nuestro pensamiento eh, y, y nuestra eh, forma de socializar es conocer detalles de la otra persona, ¿verdad? Como para enriquecer. Ahora, por lo tanto, nosotros necesitamos usar los dos tipos de preguntas, ¿verdad? Utilizar los dos tipos de preguntas, tanto las directas de sí o no, como esta que tenemos acá, miren, y esta otra, ¿verdad? Que el auxiliar 
va al principio, ¿verdad? No lleva ninguna WH word. Bien. Entonces, vamos a irnos unos eh, máximo, máximo 10 minutitos vamos a utilizar para que ustedes preparen una conversacioncita como la que está en el manual, ¿ok? Vamos a procurar que queden cuatro o más, ¿verdad? Dentro del grupo para que podamos presentar a una tercera persona y hablar detalles de esa tercera persona, ¿ok? Bien. Vamos a ver acá. Solo antes de irnos a los grupos, voy a compartir la pizarra. Okay. Y quiero que ustedes me digan cómo hacemos una pregunta de información. Vamos a ver. ¿Qué es lo que va primero en una pregunta de información? A ver, ¿cuál es la primera palabra que utilizamos? W. W es word, word. Right? Or phrase. A ver, demos ejemplos de esto. Podría ser. What's want. your name? Excellent. Uh -huh. What's. Your name, como las que teníamos ahí en el listado, ¿verdad? Y siempre recordemos que al escribirlas debe de llevar el question mark. Si no, no es pregunta. ¿Ok? Bien. Uh, podría ser, ¿qué otra palabra de WH conocemos? Who, where, 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 where uh -huh. why, why, yes. uh, Can you repeat oh, that? When. When. Uh -huh. Who. Okay. How. How, aunque no lleva una W, es una palabra de WH, ¿verdad? Y normalmente how lo usamos con frases como how many, how much. Okay. How long? Esto es, un, es recordando, ¿verdad? How many? ¿Cuántos? How much? ¿Cuánto? How long? ¿Cuánto tiempo? Right? Y hay frases, por ejemplo, como con what, ¿verdad? What time? Uh, what uh, department? Y cualquier palabra que le agreguemos a what que es nuestra interrogante o de lo que queremos saber, ya entonces convertimos el what agregándole esa palabra en una frase de pregunta. Lo mismo sería con cualquier otra WH question. Ok, bien. Después de esta pequeña explicación, recordando uh, que la primera palabra en las preguntas de información es WH, en las preguntas directas no llevamos WH y la respuesta es solo sí o no, ¿verdad? Bien, vamos a ver entonces el verb agreement. Ok, acordémonos. Para la tercera persona usamos does en el tiempo presente, ¿verdad? Y si es el to be verb, is, ¿correcto? Ahora, si es you, we, they, utilizamos do, ¿ok? Después de la wh word, ¿verdad? El auxiliar. Ahora, el verbo va en forma base. El verbo va en forma base. Bien, les voy a compartir esta, este slide por el chat de WhatsApp para que ustedes lo tengan y nos vamos a los grupos. ¿Ok? ¿Sí se entiende qué es lo que vamos a hacer ahorita? ¿Entiende qué es lo que vamos a hacer en el breakout room? Complete the answer the question. Okay. 
Eh, no exactamente answer the questions. Esas son nada más como un ejemplo para que ustedes hagan una conversación. Ok. Ustedes van a hacer una conversación eh, preguntando y respondiendo, preguntando y respondiendo, ¿verdad? Pueden usar esas y uh -huh. la conversación tiene que ser como la que está ahí en el manual, ¿verdad? Aquí vimos ahí. Ok. Mientras se carga esto, vamos a hacer los grupos. Okay, vamos a Me queda un grupo de cinco, ¿ok? Y de ahí los demás de cuatro. Yeah. Uh, <coughs> Estela va a estar de oyente, ¿ok? Y um, Iliana, ¿cómo sigue? Here teachers, bien. Okay. okay, perfect. Jessica, ¿cómo sigue? Bien, bien teacher. Bien, okay, perfecto. Bien, bien entonces eh, solo Estela estaría de oyente en este momento. Vamos entonces a iniciarlas y ya les va a caer por ahí el, la imagen de las preguntas. Hello, teacher. Hello, Marielos. I'm, I was sí, trying to find you. Okay. Uh, what room okay. were you in? ¿En cuál sala estaba? No, me sacó antes de que pudiera asignar alguna sala. Uh -huh. Ok, entonces ahorita le voy a, la voy a enviar a la sala 2, ok?
Sai, Leo y John. Yo, yo creo que, como dice usted, Lucía. ¿Verdad que sí, teacher? Hello. Ok, this is a speaking activity. So you gotta start speaking using these uh, questions. Uh, la, la, la idea no es estar escribiendo, ok? La idea es estar hablando, eh, preguntando y respondiendo, preguntando y respondiendo, ok? Eh, uh -huh. Les puse como modelo la eh, conversación de, que vimos ayer, ¿ok? Pero también tienen estas preguntas acá. Entonces, ustedes comienzan a pregunta-respuesta. Hello, uh -huh. Julio César, or just what's your name? Hello, right? Acordémonos, greeting first, ¿ok? Ok. Speaking, only speaking. Ok. Ok, go ahead. Página 23. Hello, girls. Uh, the idea, hello, hello Lisette. Uh, answering your question, uh, the idea of this activity is just to speak, okay? Ask questions and answer. Ask questions and answer, okay? It's not that you are going to write. About the, about the, about the last picture you sent, Berto. Yes, you can use those one, those ones to uh, speak, just to speak, asking questions, answering questions. Okay. Okay. There you go. Okay. Mm -hmm. So I'm sure the picture. Ajá, les decía de que tenemos el modelo de la eh, conversación en el manual para que ustedes introduzcan a la otra persona, así como les enseñaba ayer. This is my friend, Yulisa, for example. And, for, for example. Okay. Mm -hmm. Entonces viene Ileana, por ejemplo. Where do you work, Yulisa? Nice to meet you, right? Okay. What do you do, Yulisa? So you start this conversation and you continue, okay? Try. Give your best, okay? Go ahead then. Okay. Supervisor, bien, eh. Este sería super supervisando. Ajá, soy responsable por. Supervisando. Super, supervisando la mano. Ah, sí. M, ajá. así como M, I, y ah, digo yo. Y ahí, no, ajá. Exacto, como que nos está presentando. Ajá, a las dos, ajá, en, a las dos. En...
Guadalupe, does it have no. bread where? Does it have bread where? Um, las sucursales. Ay, las sucursales. ¿Cómo? Las sucursales. Eh, ¿Cuál es la sucursal? Yes. Que si tiene sucursales, ajá, siempre. O si tiene. Eh, ¿Y dónde? Eh, okay. Hello. Yes. Hello. Yes. Hello, teacher. Okay, uh, that question, you may ask this question in two different questions. For example, you say, uh, does it have branches? And if she answers, yes, it does, then you say, where, right? Okay, mm -hmm. Mm -hmm. because if it doesn't have any branches, she's going to say no. So you don't ask where because they don't have any branches, right? See? ¿Sí? Hacer primero la pregunta, si tiene sucursales, para que le diga sí o no. Y luego, no. si tiene, si ella le dice que sí tiene, entonces usted le dice en dónde, right? Ok, ok, ok. There you are. Sorry. Eh, no problem, go ahead. Um, that is how brought it, Guadalupe. Yes. Okay. Where? How do you say... Uh... ¿Cómo puedo decir varias sucursales en todo el país en inglés? Various branches Varios. in the country. Ok. Varios, varios branches. branches in the country. In the country, yes. In the mm -hmm. country. Yes, but remember when you answer this question is yes, it does. Ok. Yes, okay. it does. Ok. Yeah. Ok. Ok, teacher. Uh, are you a contemplate to her uh, Amilcar? Are you contemplate? Mm. Yes. <laughs> Se me mueven. Are you contemplate? Si en el teléfono cuesta. <laughs> cuesta. Okay, Como there you know. have two questions. Reina. A ver, recordemos estas dos preguntas, las últimas. Estas mm -hmm. dos van relacionadas, si se fijan. Who is the woman next to you, right? Who is the woman next to you? Y la siguiente es, por ejemplo, si ella, si Amilka responde, she is the marketing manager. Her name is Lucia, right? And then Guadalupe asks again, are you accountable to her? Como quien dice, ella es tu jefa, right? Uh, are you accountable to her? Yes, I am, or no, I am not, right? Mm -hmm. oh. Es doble pregunta. It? Yes, they are two questions related. Uh -huh. mm -hmm. Okay. ¿Qué le vuelvo a hacer? Sí, pero pregúntele de, de, desde who is, right? Uh, who is the woman next to you? She, the marketing manager. Her name is. ¿Cómo se llama? Eh, María, no, no tiene nombre. Sí. <laughs> María. Okay. Are you a contable? A contable? ¿Cómo es, teacher? Contable. Accountable. Ahí, Accountable. ahí, como no okay. tiene nombre, usted puede decir Lucía, ¿verdad? Que es su compañera que está a la par suya. Ah, sí. Right. Yes. Ya lo pregunté. <laughs> yes, she she da sería, verdad, teacher? No hay, no hay da. No. Sí. No. Yes. Sí. Yes. Puede ser this is Patty o she is Patty. Are you accountable to her? Yes, I am, or no, I am not. Okay. Si ella es su jefa, okay. You decide. Okay. Ahora, Amilka. Pregunta. Sí. De las mismas. Sí, vamos a, a seleccionar otra acá. Eh, where, where do you work? ¿Quién? Where do you work, Lucía? 
I work. Permíteme, vamos a ver. Um, are do you work? Yes. What do you What do you work? Uh -huh. What do you work? I work. Yo trabajo. Porque what do you Ah, es que es where Where do you work? Where do you work? Where do you work? Where do you work? I am working the city hall. I work at I'm working. No, no. I work oh. at Pero um, no es yo yo trabajo en la alcaldía y si dejo solo work yo a ver sí porque working es que está trabajando ajá está trabajando entonces solo sería I Así work es. I work at y lo y... in the ¿Eh? company right I work at uh, el Rosario, right? Or at, at the city hall, right? City hall, mm -hmm. sí. Mm -hmm. Pero no dice yo estoy, si dijo solo work, yo estoy trabajo en la alcaldía. No. No, okay. leamos la pregunta, va. leamos la pregunta, Lucía. La pregunta es la tercera pregunta y dice, where do you where work? Do you work? Uh -huh. Ahora, mire cómo se responde al, en, la, en el globo gris de donde están las respuestas. La respuesta I sería, work. I work, work at, at uh -huh. el Rosario. The city hall, right? Uh -huh. El Rosario. Uh -huh. el Rosario. Mm. Okay. Porque si dijera, porque si dijera working, dijera yo trabajando, ¿verdad? Exactly. Uh -huh. Exactly. Ah, oh, bueno. Uh -huh. Okay. Ella le dijera I working Next. hard. The company ¿eh? está trabajando duro ahorita. Yes, uh -huh. but you have to use the to be verb to say that, uh -huh. like uh -huh. I am working, right? Working. Mm -hmm. Sí, mm -hmm. I am working. But we are not using the to be verb in this answer, okay? Mm -hmm. Yes. Okay. Next. Hoy pregúntele a alguien más, Lucía. Ah, bueno. What does your company do? Eh, Guadalupe. ¿Cuál es? La, La segunda. La segunda. ¿Cuál es un das? Your company. La cuarta es. La cuarta. Ah, sí. Four, number four. Correct, eh. Jorge. Excellent. Number four, guys. Eh, we production a eh, company clothes. Closet. We are. Sí. Yes. Corríjame. <laughs> We produce, así tiene que leerlo como está aquí la pista. Mira, aquí así están las dije. pistas para responder. We produce. Ajá, hoy sí company, dijo produce. Company. Yeah. Uh, like uniforms? Eh, no, ropa. Ok, then we produce clothing. Clothing. Mm -hmm. We are. Así. We are in the. In the San Jacques industry. Okay, or textile industry, right? Mm -hmm. Textile industry. Acuérdese de los tipos de industria. ¿verdad? Textile, ajá. Textiles. Mm -hmm. Yes. Okay, teacher. Mm -hmm. um, okay, continue, guys. I I'm going to another room. Brouches.
Okay, people, let's listen to um, the group of 80s, Janet, Carla Maria, Carla Raquel, and Laura Margarita. Okay, you start with your conversation. Okay. Muy poco tiempo, Vaya, empiezo, vean, chicas, así como habíamos. Bye. Hello, good evening. Are you Laura? Yes, I am. I am Carla Maria. I'm the new employee. Hello, nice to meet you, Carla. Welcome to company Akaku. This is Iris. She is a customer client, and Carla Raquel is trying to see you. See you. What are you responsible for, Carla? I am responsible for managing the new project. Carla Raquel, what are you responsible for? Carla Raquel. I think she got disconnected. Ah. Oh. Yes. Okay. Uh, she's coming in. She's coming in right now. Okay, okay there she is. Hello, Carla. Carla. Welcome back. Continue, Carla, su grupo está en la conversación y ahorita sí, ya, va ya su llegó. parte. Okay. Carla Raquel, Oye, si gusta, iniciemos para que... Sí, por favor, y no lo Bye. puede compartir. Eh, no sé. No, sí. a... no, pues no, ahorita lo... A, a... Es que no sé por qué no me cargaba, me decía que estaba regresando a la, a la sala principal, pero no me cargaba. Ok, Bye. vaya. Iniciemos. Hello. Ok, hello, good evening, are you Laura? Yes, I am. I am Carla Maria. I the new I the new employee. Hello, nice to meet you, Carla. Welcome to Company Akaku. This is she is customer client, and Carla Raquel is trying the seguin. What are you doing? What are you responsible for, Carla? I'm responsible for managing the new project. Carla Raquel, what are you responsible for? I am responsible for training as a new employee. Wow, it is amazing. How Great. many years? Continue, how, continue. How, how many years have you worked in the company, Iris? I am five years. Okay. And finish, porque hasta ahí nos queda. Ok, ok. Bien, ahorita, ahorita con lo que vi, digamos, el feedback para esto es que sintieron la necesidad como de hablar en pasado, ¿verdad? Porque todo era en tiempo presente. Entonces, al final hay una pregunta. Hey, ¿Cuánto tiempo tienes de estar trabajando en la, en la compañía, verdad? Pero uh -huh. la pregunta la hicieron con una forma gramatical que todavía no hemos visto, ¿verdad? Es una forma compuesta. Entonces, eh, hay que ubicarnos a utilizar todo el vocabulario que tenemos en tiempo presente porque existen formas para expresarnos hasta donde uh -huh. estamos. Uh, ya podemos mantenerla, la han mantenido muy bien, muy bien. Ahora, en la pronunciación, pues todos vamos aprendiendo. Siempre cerremos la letra M al final. Mm, I'm, okay. I'm. I'm. Porque si no, no suena el verbo to be. Uh -huh. Entonces suena incorrecto, ¿verdad? Pues, I'm. I'm. Ok. Uh, lo que no entendí. Laura, what does Iris do? Iris is a customer client. Again? Can you say it again? Customer clients. Customer clients es, customer es como consume a los clientes, ella compra a los clientes, no, no, no comprendo qué es lo que ah. quieren decir. 
Era servicio al cliente. Oh, yes. assist. Okay. She <laughs> she's responsible for assisting clients. Okay. <laughs> Yeah, something like she's consuming, no, no, right? Pongo, no, no, no. Okay. Yeah, I, I couldn't get the idea. I, I relate the, well, I supposed that you were saying customer service, but I didn't get uh, it at the beginning, okay? Yeah. Uh -huh. So she, you could say she's in charge of customer service or she's responsible uh, uh, for assisting customers, okay? Yeah. Okay. Okay. Mm -hmm. uh, Otherwise, you you did it you did it well. Okay, you did it well. Uh, now let's continue with the other conversation and let's hear the group of Carol, Delmi, Jessica, and Marta, Lydia, and Sonia Evelyn. Okay. Okay. Hello. Good evening. Are you Mr. Vasquez? Yes, I am. I am Miss Marta. I am the super supervisor. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Miss Marta. What are you responsible for? I am respons responsible for supervising the manufacturing of clothes and checking the, the quality. This is Sonia, she is resource, resource human manager, and this is Carol. Welcome, nice to meet you. Uh, Dom, is having, Dom is having trouble right now, so you may uh, substitute her, okay? Sustituyan a Delmi por el momento, está teniendo problemas ahorita. Okay. Nice to meet you, Sonia. Nice to meet you, Caro. What do you do? Nice to meet you. I am Orchard Manager. Is, is, ah. A Sonia vamos a poner en vez de Delmi. Okay. Sonia, she is Customer Service Manager. ¿En vez de quién? Eh, te voy a decir lo de Delmi. Yes. Oh, yeah. eh, Delmi. Uh, welcome, nice to meet you. <laughs> Sonia, what does your company do? We produce clothes of kids. Perfect. Have a nice day. Thank you. Okay, very good. Just let me give you just a little feedback. Uh, at the beginning, you said Mr. Vasquez, and it was a woman, right, who was answering. So it sounds kind of strange, kind of weird. Entonces, recordemos de mantener siempre esos títulos, ¿verdad? Como Mr. and Miss and Mrs., así como muy... Eh, Correctos, porque Mr. Vasquez es un señor, ¿verdad? Y contestó una mujer, right? So, just uh, an observation. And the other was, you said, uh, let me remember, because you said something at the, at the end. Oh, clothes for kids. Clothes for kids, not of kids, okay? No off, sino que for kids. Okay. Then I think you used correctly the ING verb forms. You used correctly the WH question. So you did a good job, girls. Okay. So let's listen to the conversation of group number. Okay. Ileana, Lisette, and Yulisa. Okay. I'm start the conversation. Okay. Hello, Ileana. What are you doing? I am studying English. Oh, that's right. 
Hey, this is my friend. Hi, good evening. Hi, good, good night. What is your name? Hi, Eliana. My name is Julissa. Nice to meet you. Nice to meet you too, Julissa. Where are you from, Eliana? I am from Santa Ana. Cool. This city is so beautiful. Where are you going now, Lisette? I am working in a coffee shop. Okay, nice to greet. And the, the conversation finished with, this is a great, it was amazing see Lisette and Julissa. Solo que no terminamos eso. Okay, okay. Just remember to um, use correctly the form of the verbs. Cuando nosotros hacemos una pregunta, tenemos que estar muy cuidadosos y eso es lo que estamos tratando de eh, observar, es que utilizar el, el auxiliar correcto y la forma del verbo correcta. Ustedes utilizaron la forma de el be going to, ¿verdad? Eh, uh, what are you doing? Uh, no, es, utilizaron eh, la forma del to be y el ing. Entonces, como el, um, en este caso, que okay, cuando nosotros contestamos esas, acordémonos que contestamos I am studying, I am working. Y la pregunta es, what are you doing, right? Y we have another question that it is, what do you do, right? What do you do? Mm -hmm. What are you doing means right now and you did it well. But when we say, what do you do? We are talking about your profession uh, or the things that you are responsible for too, because remember that we learned to talk about the responsibilities using that question too, okay? Así que siempre tengamos el cuidado de el ing y el, las formas bases del verbo, ¿verdad? Lo hicieron muy bien. You did a very good job. You did a very good job. Be careful with the pronunciation also of letter M, right? Mm, I am or I am, right? Okay, thank you very much. And then the last group, it was... The first group is Guadalupe, Jorge, Julio Cesar, Lucia, and Marcos. Start. Bueno, vamos a iniciar. Go ahead. Nosotros tomamos el formato eh, del ejemplo, ¿verdad? Um, hello. Hola, hola. Hello. Ese formato, ese formato, agarramos. Voy a iniciar. What is your name, Guadalupe? Uh, my name is Guadalupe Salazar. What do you do, uh, Marcos? I, I, I work in installation cable. Um, where do you... What do what does your company do, uh, Julio Cesar? We sell parts the cards. We we sell car parts. We sell car parts. What is your company <laughs> now for? Eh, Lucía. No la escuché, perdón. <risa> no la escuché. No, el perrito, ¿se ha escuchado? Al, al perrito no le gusta el inglés. No, para. He wanted to participate. Ya yeah. está participando. Yeah. No, yes, ya, ya lo vamos a sacar de Yes, ajá. Uh -huh. We need a diploma <risa> for your chuchito. <risa> ok. Continue, continue. Continue. Uh -huh. Repeat, please, Marcos, nuevamente. Guadalupe, what are you responsible for? Um, service, servicing clients. Servicing 
servicing client. Um, what is your company come for Don Julio? Don Jorge, perdón. Sorry. Don Jorge. Hola. Hello. Mr. Jorge. Sorry. Okay. <laughs> I, my company is now for um, distrib produce and distribution, uh, clean, uh, product cleaning. Cleaning products. Cleaning plant. Okay. Um, finish. Okay. Thank you. Thank you. Yeah. Well, you, I think. Yeah, that's <laughs> what I'm saying. Okay. Well, okay. Uh, Guadalupe, eh, yeah. bueno, yo creo que uh, para todos. Eh, yo les animo, okay? I encourage you to be more confident, okay? Uh, Traten de, de liberar un poquito, respiren al principio y suelten lo que sí saben, porque sí lo saben, ¿ok? Aquí no es que no lo sepan, ¿verdad? Sino que es la, el momento de practicarlo. Entonces, ustedes respiran y lo dicen tranquilamente. This is not more than words, ¿ok? Eh, you may stop, I mean, you may stop sharing, Guadalupe. You may stop sharing the screen. Perdón. Ok, puede ya dejar de compartir. Ay, perdón, 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 okay. perdón. Ok, then. Uh, bien, todos practicamos preguntas y respuestas. Eh, do you have any question about how to ask questions in the present simple? Using present simple? ¿Tienen alguna pregunta todavía de cómo preguntar y cómo responder? No. No? Ok. En la plataforma les voy a postear. Eh, para el día de mañana vamos a hacer este ejercicio de completar unas oraciones para poder continuar con el verb agreement. Ok. Y ahorita queremos, ya casi son las nueve, voy a tomar la lista de asistencia y queremos escuchar a los dos grupos que faltan, ¿ok? Con vision, mission, and values, ¿ok? Mientras tomo la lista, se alistan, ¿ok? You get ready while I am calling the roll. But remember, please, to turn on your cameras and say present when I call your name, ¿ok? Mm -hmm. Carol Ivet Chávez Reyes. Present teacher. Delmi Guadalupe Martínez Marroquín. Excellent. Estela Mabel Orellana de Del Cid. Present teacher. Ok. Guadalupe Yamilet Salazar de Aguilar. Present. Ileana Carolina Calderón Cisneros. Present teacher. Iris Marina Portillo de Reyes. Mm. Iris Janet Barrera Herrera. Present. Ok. Eh, Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present, teacher. José Mauricio García Hernández. Julio César Ramírez Arevalo. Jenny Lisette Cuellar de Hernández. Present. Perdón, Cuellar de Barrientos. I'm sorry. Present teacher. Ok, I'm sorry, Kenny. Es que fíjense que cuando yo estoy viendo la cámara que esté encendida y, y que me digan present y también regresar a la lista, entonces ahí se me cruzan. <risa> ya se dieron cuenta, ¿verdad? Pero Kenny Cuellar. Kenny. Sí, yo me guardo. I'm sorry, Kenny, Kenny. Ay, no. Vamos a repetirlo fuerte. Súbale el volumen ahorita. Vamos a decir correcto su nombre. <risa> no, I'm sorry. I'm sorry. Ok, Laura, Laura Margarita Claro de Hernández. Presente. Uh, Lucía Azucena Chica de Claros. Presente. Ok. 
Marcos Amil Carmancía Gutiérrez. Present teacher. Okay. María Luz Janet Cornejo Erazo. I remember María Luz was there, right? Okay. Marta Lidia Godínez. Present teacher. Okay. Sandra Patricia Marroquín Loay. Present. Okay. Dijo mi nombre. Yes, Sandra Patricia. No, no. Sonia, Sonia. No, right now. Just one second, porque estoy un poco trabada acá. ¿Qué pasó? Okay. Ahora sí, Sonia. Sonia Evelyn Iraeta de Gómez. Uh, Yulisa Present, Raquel. Richard, okay. que tengo mala no problem. No problem. Present, present. Okay, Yulisa. Thank you. Yulisa Raquel Cruz García. Now let's continue here. Lisette del Carmen Hernández Mismi. Present. Carla Raquel Mendoza Hernández. Present teacher. Carla María Ayala de Vázquez. Present. Okay, here we go. Okay, people, are you ready? Uh, it was the group of Estela and the other group. So let's start with Lisette's group, okay? What's the groups? They said Julio and ah, estaba okay. Iris Marina, but I think she's not in. Es la única que no está, verdad? Okay, please start. ¿Sí están? A ver, era Jessica, right? Jessica, Lisset. Ah, no tengo ¿Cuál aquí. You. <laughs> no, yo no soy con ellos. No. No. No, teacher, yo, yo pasé igual el, el día que. Hay varios que me quedaron sin el, sin el chequecito de esa actividad. Vamos a ver. Uh, era Julio César que él no podía conectarse en ese momento y quedó en ese grupo. Eh, estaba Iris Marina que también tenía problemas y no. What activity, teacher? Vision, mission statements. Vision, ah. mission, and value statement. Y estaba... Ay, no lo tengo acá ahorita. Y en el otro grupo estaba Estela. Eh, um, Estela, Jorge Antonio, Sonia, and I'm Carla. Ok. Ok. Ok, sí, no I, I can participate. I don't have problem with that. Okay, pasamos nosotros. Si Tiche, usted, usted uh -huh. me está hablando de la, de la actividad donde teníamos que hacer una misión, una visión de una empresa, ¿verdad? Exactly. Uh -huh. Ok, pero yo estaba con... El nombre de mi, de mi empresa era For Lenters Coffee. Eh, conmigo, no Marta. Lizette, no pasó. Yo estaba con Amilcar, ¿verdad? Estaba Amilcar también con nosotros. Ok, ustedes no pasaron, no pasaron la vez pasada, ¿verdad? No. no. Ajá. 
Ok, entonces comenzamos con el grupo de Carla ahorita y ustedes siguen después, ok? Only two minutes. Okay. Solo dos minutos. Ok, go ahead, Carla, Estela. Sí. Hey. Please. Ya les proyecto, denme un segundo. Uh -huh. Que no veo. Aquí está. <coughs> I start, Carla. Okay. Good evening. Uh, my name is Jorge. Our job is to create a company. Put an eight, make the mission, the vision, and add the values at the finish. It. Now continue, Carla Maria. Good evening. My name is Carla Yala. I am responsible to the VP Operation and Technology. And I am responsible for managing the new project. In the mission is to provide a guidance to for different institutions in the education in El Salvador. Okay, good evening. My name is uh, Mabel Orellana. I'm responsible to the uh, accountable department and I responsible for uh, checking the books, countable books. And I, uh, I work in the greatest, I'm sorry, I, I, I don't see, the greatest success in consulting. Uh, the vision in our company is to form best professionals in different specialties available to all. Okay. Uh, hello, everybody. My name is Evelyn Iraeta, and I talk about values for a company have uh, values, honesty, loyalty, innovation, and responsibility. In responsibility. Honesty, the quality of begin fire and truck for innovation, the introduction of new ideas, mythos, or, or inventions, and loyalty, and faithful to your friends, family, and principles. Thank you so much. Thank you. Okay, excellent. You did a very good job. Uh, just remember that even though mission and vision are, I mean, are pronounced the same as in Spanish, right? We have to be careful because el corrector nos cambia, verdad? Y nos lo pone hasta con tilde, pero mission sí. double S. Sorry. Vision only one S. Okay. okay. Okay, and yes, it's correct. Just remember not to combine or put together two prepositions. For example, two, four, mm -mm. it's only two or it's only four, pero no juntas, no two, four, okay? Okay. Or four, two, mm -mm. just four or two, depending on directions and purposes, right? Okay, thank you very much. You did a very good job. Okay, if I have to grade this activity, you will get a, uh, the 10 points. You did a very good job. Okay, you pronounce correctly the most of the um, target vocabulary. Okay, let's continue then with Marta Lidia and Amilcar and Isa. Okay, se tiene ahí para proyectar. The question is for me. I don't know. Uh, were you saying that to me too? No. ¿Quién preguntó? Eh, Doc, si tiene lo, para poner la imagen ahí, compartir la imagen. Lizette. Oh, okay. No. No, but the ah, last name. I'm right.
Eso es lo que tenía. Yes. Ahí está. Inicio. Ok. The name of the company, we company, sorry, is the Foreign Language Coffee. And mission is to be the first option for the different palate in coffee. And my name is Lisette and I'm quality, I'm sorry. My name is Lisette and I'm responsible for the production of the quality coffee I'm, and my working for lenders coffee. Good evening. My name is Natalia Godinez and I am responsible for cashier and invoice processing. Um, and I work on the four land, land, letters. Vision of the good customer service. Values, the responsibility, take responsibility for our decision, the decisions and actions, respect, recognize the values and opinions of the of other people. Lisa? And Marcos? Yes. Uh, yeah. Good evening. My name is Marcos Mancia. I am responsible for supervise the good quality of the products. Um, the, the, the core value is efficiency. Yes, efficiency. As he said, is it teacher? Efficient. No. Efficiency. 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 Es que les iba a dar chance de que lo digan todo y después íbamos a ver ahí. Ok. Efficiency. Ok. okay. Efficiency. Uh, Complete well and effect effectively. Effect effectively. <laughs> effectively. Effectively. The function. Ok. And Lucia was with you, right? Efficiency. Lucia, you were in this group too, right? No, no, you were not in this group. I remember. Oh. Yeah, I remember now. Okay, people. So look, this is the situation. It's all about the values of your company. So it means that you are responsible when you accomplish uh, with what you are offering, right? And you said that you produce the best quality of coffee, right? So yes, you did a very good job and you used the target vocabulary that it was infinitives and also the vocabulary using the values, okay? So you did a good job. Y siempre sí, eh, la pronunciación de las palabras. El tip que yo le daba a una de sus compañeras es que para poder um, aprender a hablar o a pronunciar correctamente, lo primeritito es regresar a lo básico, regresar al sonido de las letras, ¿verdad? El sonido de las letras para después unirlas, ¿verdad? Con las vocales. Y eso se llama phonics, así se llama la materia, phonics. Hay muchos, eh, mucho material que ustedes pueden encontrar eh, especialmente para niños. Yo se los recomiendo que eh, comiencen con esos porque realmente nos ayuda mucho a nosotros eh, a comprender el sonido de cada letra porque hay sonidos que no los tenemos en nuestro idioma, ¿verdad? Entonces, eh, phonics and sounds sería la materia. Si ustedes van a buscar material para aprender a pronunciar, phonics and sounds, ¿ok? Bien. We go to the topic. Let's jump into the topic. The topic for tonight is the simple past, right? So let's uh, let's start with the simple past. And let's remember that when we are speaking, we don't speak only in one uh, 
tense, ¿verdad? Que nosotros no solo hablamos en un solo tiempo, hablamos de lo que hacemos en el presente, de lo que hicimos en el pasado y de lo que vamos a hacer en el futuro. Por lo tanto, debemos ir aprendiendo los diferentes tiempos. Hasta este momento hemos aprendido el tiempo presente y una forma para poder decir las cosas en tiempo futuro que lo vimos en el módulo pasado. Pero en este módulo vamos a ver el pasado del verbo, de los verbos. Okay, now let's remember. We were saying that we have a list of verbs. Remember the list of verbs that I sent? Uh, remember that it has three columns. It has three columns. In la lista de verbos, ustedes van a ir tres columnas, right? The first column was for the present or the infinitive. Then in the second column, the second is for the simple past verb form, okay? for the simple past verb form. And the third column is the past participle that we learn uh, talking about the reputation of the companies. Entonces, nos vamos a centrar en la second column, en la segunda columna de ese listado de verbos, ¿ok? Bueno, vamos a ver entonces, empezamos, eh, empezamos entonces con algo muy importante. A ver, ¿Qué sabemos del pasado? ¿Qué tipos de verbos existen? ¿Cómo se dividen los verbos en tiempo pasado en inglés? ¿Alguien sabe? Do you, anyone knows? ¿Cómo fue la pregunta? Que, eh, tenemos dos clases, ¿verdad? De, de verbos. ¿Cuáles son? Dos clases de verbos en tiempo Regulares pasado. Regulares e irregulares. Thank you. Regular and irregular. Entonces, uh, what are those that are called regular? What are the regular verbs? You remember? Um, finish and F. D. D. Right. Correct. E, D ending, right? Day N. N E D E D. We have examples here, right? I received the confirmation email, right? I received the confirmation email. ¿Cuál es el presente de este verbo? Receive. Right? Receive. Receive. Aha. So receive. And let's read the next one. You treated her disrespectfully. Okay, you treated her disrespectfully. Veamos la siguiente. We manufactured leather items. Miren, estos terminan en ed. Okay, en ed. Y no hay otra manera de aprender los verbos más que memorizándolos. Okay, no, no existe otra manera. Practicándolos, diciéndolos es la única manera de aprenderlos y hay que memorizarlos porque no hay de otra, ¿ok? Ahora, veamos que hay muchos que son como más comunes, ¿verdad? Hay muchos que son como los más comunes y hay un listado infinito, podríamos decir, no, más de 500, más de 600, ¿ok? Verbos, pero nos vamos a centrar en los comunes de nuestra oficina, de nuestra casa y así vamos a ir enriqueciendo el vocabulario. Veamos entonces, the irregular verbs are those who cha uh, that change the form. It could be completely, or we're going to see another kind of verbs that they don't change, but they are irregular because they don't change. And we have another that they change pronunciation, but not the spelling, right? So the spelling here is completely different and the pronunciation is completely different. So let's see. Uh, the trainer came late to the last weekly meeting. The trainer came late to the last weekly meeting. Veamos acá entonces. El verbo acá es came okay. in the past tense, right? Entonces sería el pasado de qué verbo? Come. come. Come, correcto. En el tiempo pasado también tenemos expresiones que expresan el pasado. Y una palabra muy importante en el pasado es last, ¿ok? Last, podríamos decir last week, podríamos decir last year, last 
month, okay? Podríamos decir last year, okay? Podemos utilizar last para ubicar ese tiempo atrás, okay? Entonces, existen otras palabras como yesterday, podríamos usar before, que es antes, ok, before, yesterday, ok, y así vamos a ir viendo otras, ok, today before yesterday, ok. Veamos la siguiente, it says, he spoke very well in the conference, he spoke very well in the conference. El verbo acá es speak. Okay, speak. in the present tense is speak, right? In the past tense is spoke. Spoke. Okay, now let's see. They made a mistake with the deliveries. They made a mistake with the deliveries. What's the verb here? Made. 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 made and in the present make. is make. make. Excellent. So make. let's mm -hmm. uh, let's see this other. I bought the deep. Yeah, I bought the deep. We know this phrase now, right? When we talk about Bitcoin, right? When we talk about Bitcoin, when uh, El Salvador buys the dip, right? So <laughs> I bought the dip, right? I bought the dip. If you uh, are in Bitcoin and cryptos, then you know what this is. I bought the dip, right? El presente de este verbo, ¿cuál sería? What's the present? Buy. 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 I buy right now, right? Or today or in these days, I buy the deep. Or if it is a habit, right? If it is a habit, then I buy the deep. But if I did it, then I bought the deep, okay? So let's see some examples here. A ver, veamos estos verbos. Let's uh, watch these verbs. These verbs and and ed, okay? So I'm going to point one of these ones and you say the past tense, okay? Then let's start with this one. What's the past of manage? Manage. Managed. Managed. Okay, ahí lo pronunció bien primero, Carla. Managed, okay? Managed. Managed. Yes, uh-huh. Let's see this one. Supervised. Supervised. Right? Uh -huh. This one? Report. 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 Reported. Reported. Yes. Y si pronunciamos suave la última T sería reported. Right? Reported. Uh -huh. Podríamos decirlo con la T fuerte, reported. O podríamos decirlo con la T suave, reported. Reported. Uh -huh. Pero tiene que sonar ED, right? Reported. Yeah? Reported. Ajá. Uh -huh. This one? What's the past? Worked. Worked. Work. It Work. has to sound explosive. Worked. 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 Yeah. Worked. Worked. Mm -hmm. Worked. This one? Sonando como con T al final, teacher. Yes. Mm -hmm. What about this one? Word. This one. Word. 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 Ahora este. Uh -huh. Past tense? <clears throat> Past tense? Direct. Direct. Direct head. Past tense, directed, yeah? O sea que si termina en una T, le tenemos que agregar ED en nuestra pronunciación, miren? Report, reported. Direct, the record, right? Direct, head, yeah? Head. What about this other one? Manufacturer. Manufacture, yeah, manufacture will be with the letter D at the end. Manufactured, 
right? It has to sound that letter D, manufactured, the, 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 at the end. Manufactured. manufactured. Okay, vamos a ver. Entonces, voy a decir el nombre de uno de ustedes y me los va a decir en todos estos verbos, así, ¿verdad? Este, 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 este y este, pero en tiempo pasado, ¿ok? Vamos a ver. Lucía, start, please. Um, manager. Managed. Managed. Manager. Next one. Super based. Report. Reported. Reported. Work. 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 Uh -huh. Word. Direct. Di, ay, direct. Uh -huh. Manufactured. 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 Okay, Kenny, your turn. Um, manager. Is supervised. Ok, aquí no los decimos ed, aquí es managed. Ok. Manage. Supervised. Manage. Supervised. Reported. Reported, uh -huh. ajá. Work. Worked. 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 Yeah. Um, direct. Uh -huh. Manufactured. Excellent. Um, Excellent. You did it well. Lisette, go ahead. Manage, supervise, report, reported, reported, words, direct, manufacture. Thank you very much. Now, Marcos. Uh, man, manage, supervise, uh, reported, word, uh, di direct, directed, di directed, uh, manufactured. Excellent. Carla Maria. Managed, supervised. Reported, work, direct, directed, man, directed, manufactured. Excellent. Now, Sandra Patricia. Manage, supervise, reported, work, directed, manufactured. Excellent. Yulisa, please. Managing, supervised, report, reported, reported, reported. Así, sin miedo, Yulisa. Reported, reported. Yes. Word, directed. Mm -hmm. Y manufacture it. Excellent. Now let's see. Jorge, please. Manage. Supervise. Report. Work. Direct. Directed. Directed. Uh -huh. Direct. Manufacturing. Manufactured. Manufacturing. Okay. Now, guys, we have another kind of verbs that we were talking that we have the irregulars, right? For example, those that change completely the uh, spelling and obviously the pronunciation, the complete spelling, right? Go, went, right? Go, went. Go, Cam went. Cambia completamente, verdad? Go, went. Do. 
Uh -huh. Make it made. Made. El, uh, okay. Is am um, are was, was, where. was where was and where. Okay. Cut. Was. I, esta es la otra lista. Miren, en donde no cambia, okay, su pronunciación ni su ni su forma, pero es un irregular. Okay. Este no agrega ed, verdad? Este no agrega ed, sino que se mantiene. Cut. Cut. Put. 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 Mm -hmm. Una pregunta. Tell me. Pero si no cambia, ¿cómo sabemos que estamos hablando en, en pasado, por decirlo así? En el contexto. En el contexto. Ah, uh -huh. ah ok. Puede, puede ser que usted especifica ayer, yesterday, so now you know that it was in the past tense, right? Uh -huh. You said yesterday, I cut the... Uh, I cut the paper uh, yesterday, right? So, yeah, I know it was yesterday, not today. Okay. Okay, let's see. Put, put. Cost, right? Cost, cost. Quit, quit. En el inglés británico, tal vez, o tal vez ustedes puedan encontrar en algún momento X, y de una vez lo digo para que no vayan a tener esa confusión. Quit. Podría llevar ED con una doble T, ¿verdad? Pero en su forma americana es quit, quit. Ok, we don't say quitted, we say quit. Ahora, tenemos este verbo, este verbo es especial. Porque decimos read in the present. Se escribe igual en el pasado, pero se pronuncia como el color rojo, red. Ok, in present we say read. But in the past tense, we say read, okay? Read. I read a book every day. I read a book last month, right? I read a book read. every day. I read a book last month, okay? Are we okay with this? Yes, okay. Okay, I want to hear you guys, please open your mics and let's say read. Red. 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 Como el color red. rojo. Red. 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 Okay. So let's see something else because we want to see something else before going over there. Existe, okay. Igual que en el presente, para poder decir no, no podemos como en español, que solo decimos no, ¿verdad? Tenemos que utilizar un auxiliar que nos ayude a decir la forma negativa, ¿ok? Entonces, tenemos que utilizar, como el presente es do, ¿verdad? El pasado es did, ese es nuestro auxiliar que vamos a utilizar para expresar el pasado del verbo. ¿Cómo se forma? The past simple Ajá. negative form. Utilizamos, ustedes van a encontrar didn't, didn't. A ver, todos pronunciando didn't, 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 didn't. 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 Esta es la contracción. This is the contracted form of did not, did not. Cuando queremos hacer un énfasis, utilizamos did not, pero en general, para sonar fluido y para hablar como todos hablan el inglés sería didn't, didn't, ¿ok? Entonces, teníamos unas, unas oraciones por acá al principio, ¿ok? Estas son positivas, ¿verdad? Aquí no lleva ningún auxiliar y miren, termina en ed o usamos los que tienen la otra forma, ¿verdad? Eso ya es memorizándolos o buscándolos en la listita. Ahora, veamos utilizando el negativo. El negativo no recibe ningún cambio, ¿ok? No sufre ningún cambio. La forma base del verbo es la que utilizamos. Miren, I didn't receive, ¿ok? Aquí no agregamos ed porque ya pusimos didn't. Yo no recibí, eso dice acá. Entonces, I didn't receive the confirmation email, ¿ok? I didn't receive the confirmation email. You didn't wear the uniform at the training. 
She didn't have a day off last week. Entonces, lo, solo estoy explicando la forma en que va. Ok. Ahorita nos vamos a ir al manual. Nos vamos a ir en nuestro manual. Ok. Porque en nuestro manual tenemos preguntas. Ok. Y tenemos que responder. Y si usted responde en una manera afirmativa, ya sabemos cómo es. Usando el verbo con ed o como es la forma del pasado del verbo. Ahora, pero si voy a responder de una manera negativa, tengo que responder como didn't. ¿Verdad? Ok. Vamos entonces, page 23. Page 23. Page 23 in our manuals. And let's read. Luis and Janet are talking about an event. Okay. Cuando nosotros vamos a un evento y después venimos comentando la situación, estamos usando siempre el pasado del verbo, ¿verdad? O el tiempo pasado. Entonces, veamos, ellos están comentando. They are commenting what happened in the seminar. Maybe they went to a seminar or one of them went to a seminar. Let's discover this in the conversation, okay? Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking skills. I learned to move from small to smart talk. Mm -hmm. Great. So did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Awesome. Okay. Veamos entonces acá. Leámoslo por 30 segunditos. Please move your lips reading it. And if you have a question, please tell me. Okay. Okay, is there any question? Yeah. Tell me. Update. Updated. Updated. Actually say. Updated. Updated. Mm -hmm. Updated. Yes, Yulisa. E exchange. Exchange it. Exchange it. Exchange it. Uh -huh. Exchange it uh, is intercambiar. Okay, now guys, do you know what is a small talk or a smart talk? Do you know what is a small talk? And smart talk? I don't know. Don't you know what is um, small talk? Smart talk. Mm -hmm. Do you have any idea? Small talk. Small talk is the first or introductory um, a conversation that you may have with someone that, or about a topic, okay? You just talk mm, some details that maybe you know about the topic, but you don't know the topic in a deep way, okay? Smart talk is when you know about the topic and then you can talk, you can have a conversation more deeply, okay? 
Entonces, small talk a veces puede ser también, por ejemplo, que nos cruzamos, ¿verdad? En el pasillo con algún que compañero o X persona y por entablar una comunicación, pues solo nos saludamos, nos sonreímos, ¿verdad? Y, y le preguntamos, mire, no, solo al baño voy o uh, solo voy a ir a la copiadora, right? Uh, ese es un small talk también, ¿ok? Pero a small talk is when you don't really know more uh, deeply uh, a topic, ¿ok? Cuando usted no conoce muy bien un tema, es un small talk, ¿ok? But when you know more about the topic, then you have a smart talk. Okay. Now, let's read it again. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking skills. I learned to move from small to smart talk. Great. So did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Awesome. Okay, here is exchanged, yeah, exchanged. It's, it has to sound like that because it has a J at the end, right? Changed, okay. So uh, we want to hear of just a role play. It is, you are Janet and Marcos, you are Luis. I am Luis, teacher. Yes, please. Okay. Uh, did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I wanted my networking skill. I learned to move from a small to a smart talk. Uh, great. Great, so did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Awesome. Okay, great. So guys, uh, do you know what is networking? Do you do networking? Networking. Networking, networking. What is networking? Do you know what networking is? Uh -huh. Any idea? Es de trabajar, pero de qué si no, no, no idea. Okay, networking is like a strategy to know people, uh, maybe colleagues or in the same field that you are working or that you dedicate to. For example, um, if I am a teacher and I network, okay, I do networking with other teachers, then I am having relationships, okay, to enrich maybe my, my profession, to enrich my activities, right? That's networking, networking, knowing people through the, the social network, okay? Um, you may have relations with other professionals. Do you know sites where you can do that? Ustedes conocen sitios en los que se puede hacer eso? No, yes. do you know LinkedIn? Lo que en yes. español, yes. lo que conocemos como LinkedIn, ¿verdad? LinkedIn, uh -huh. ¿sí conocen LinkedIn? Yes. Okay. Uh -huh. Do you uh, spend time checking your social networks? Net networks. ¿Ustedes toman tiempo para ver sus redes sociales? Do you have Facebook? Do you have a Twitter account? Do you have, okay, through, e through the email, you can do that. Well, in, uh, in the past, 
we did that just through the email, but, but now we can do that by Hangouts, by LinkedIn, by Twitter, and other social networks, okay? Because um, there are some groups, right, that they associate the people that make unions in the social networks where you can uh, know people, okay, where you can there are places where you can find a job, for example, a better job. So yes, uh, networking is uh, going to the, those online sites to have relationships uh, or communication with colleagues. Colleagues, the same profession, okay? Si se comprende entonces que es networking? Yes, teacher. Okay, then. Uh, you said that you don't do that usually, right? Pero imaginémonos que vamos a un evento, okay? Vamos a un evento en nuestra compañía y pedimos los contactos, ¿verdad? Pedimos los contactos. Hey, dame tu celular, porque pues sí, así vamos a estar. Ay, te doy una llamadita, ¿verdad? Y este, mira, ay, ¿crees que me puedes conseguir el material así, esa... Hacer la investigación, tal vez podemos ver. Esa, eso que hacemos ahí en esos eventos, ¿ok? We can do that through the networks, ¿ok? The social network. Teacher, sería como cuando existe, por ejemplo, el Instituto de Contadores y que se comparte siempre información, seminarios. Correct. O actualización de leyes. Exactly, exactly. That's networking. Ellos lo contactan a usted o usted está contactando también a otros de su misma profesión, ¿verdad? Mm -hmm. Ok. There you are. Mm -hmm. Entonces, contestemos estas preguntas que tenemos abajo, que son comprehension, uh, questions about the, um, uh, the conversation. Ok, number one, number one. Veamos la forma en que se hace la pregunta en pasado, ¿ok? Veamos la forma en que se hace la pregunta en pasado. Estas preguntas, estas son preguntas de sí y no de respuesta, ¿verdad? Ok, okay vamos a ver. Number one. Can you read yes. this? Yes, he did. Ok, can you read the question, please? Did Luis go to seminar? Go to a seminar? Uh huh. Yes, he did. Okay, everybody agrees? Do you agree, guys? No, Diego, no. no. Luis. And Luis no asistió a, a, a seminar. Okay, uh huh. Veamos, ya, ya sabemos cómo se dice el pasado de go, ¿verdad? Ajá. Y ya, sabemos, y ya sabemos lo negativo. A ver, Ajá. Luis uh, didn't, didn't go, go to the go seminar. To a seminar. Okay, great. So, did Luis go to a seminar? No, he didn't. No, he didn't. He didn't. Did Janet update her networking skills? Yes, she did. Yes, she did. Yes, right? she did. Yes, she did. Excellent. Veamos esta explicación acá de la número cuatro, que es lo que estamos tratando de ver ahorita. Preguntas que se responden solo con sí o no. Pero en inglés tenemos que contestar así, vea, completo. Yes, fulanito did. No, so and so didn't. Right? So, Use, yes, I did, or yes, he did, or uh, we did, etc. Or no, mm -hmm, didn't, as a short answer to questions about the past. As a short answer to questions about the past. Entonces, cuando nos preguntan una pregunta directa como esta, did you enjoy the seminar? We are going to say just yes, I did or no, I didn't. Miren la respuesta de Janet. Yes, I did. Porque este es el 
auxiliar, ¿verdad? Para decir el pasado. ¿Verdad? Nosotros solo decimos sí en español, ¿verdad? pero aquí tenemos que especificar el sí en pasado, right? <laughs> This is kind of fun. Okay, let's continue with the other questions. Did Janet learn to go from small to smart talk? Mariano? Yes, she did. Yes. Okay, thank you, Carla. Uh huh. Thank you, Mariela. Number four. Jorge, can you read the question, please? Okay. Uh, number one. Number four. Number four. Uh, did you did you Luis, did Luis Essence business card win ten people? Uh huh. And what is the answer, uh, Iliana? Yes. What? What is the answer for number four? Yes, he did. Are you sure, guys? Do you agree? No, no, he didn't. No, he, he didn't. didn't. Who exchanged the business cards? Janet. Okay. Janet so... exchanged the business 10. Okay. Ten. Excellent, Carla. Excellent. Okay. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver acá en estas preguntas? Solo para eh, ubicar ya lo que estaba yo explicando. Okay. Look at the words in bold and complete the sentences below. Okay. Uh, please, Laura. Laura Margarita, please read this first example. Esta primera oración que mira acá. Léamela, por favor. Read it. I learned a lot. Thank you. Uh, Sandra Patricia, the next one. I update my networking skills. 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 Okay, thank you. Now, Sonia, please, the next one. I enchant business cards. Excellent, thank you very much. It is Yanet, the next one. Luis. Luis didn't attend. The uh, seminar. Ok, thank you. Aquí hay un error de dedo, miren. Este A mm -mm. o mm -hmm. este D. Mm -mm. Uno de los dos, pero no los dos. Ok. A seminar. Mm -hmm. Atena a seminar. Mm -hmm. Ok, thank you very much. It is. Now okay. let's hear. Kenny, please, the next one. Sorry, teacher. Uh, what is this one? This one. Oh, the okay. last one. Mm -hmm. The last one. Okay. Luis didn't exchange business cards. Excellent. Thank you. Now, Guadalupe, can you read the first question here? Did you enjoy the seminar? Thank you. Lucia, the next one, please. Did you make new contacts? Thank you. Marta Lidia, the last one here. Did Janet update her networking skill? Excellent. Okay, now, guys, the simple past describe past events. Ahora, Vamos a completar estas oraciones con lo que falta, lo que está entre paréntesis. ¿Cuál de las dos es correcta? Esa la vamos a escribir ahí. Tomemos estos tres minutitos para completarlas. ¿Todos completándolo?
Did you finish? Ok, vamos a ver entonces, completemos este primer cuadro. Use the verb in the... Easy. Ok, <ríe> traté de hacer una, una subrayar. <ríe> Un subrayado, permítanme. Chistoso. <laughs> Funny. Okay. Uh huh. Ah, oh, you can. What happened? Hey, come on. Quiero ver si tengo abierto el control. No. Okay. Now it has to go. Okay. Bye. Uh huh. <laughs> for positive, right? This is for positive. You see? E, D, E, D. En este caso, como el verbo termina en una E, solo le agrega la D, ¿verdad? Termina en una E, solo le agrega la D. Pero en realidad, pues es E, D, ending, ¿verdad? E, D, ending. For negative sentences, use one Didn't. form. Mm -hmm. This is the auxiliary, or this is the helping verb for the past. And the base form. Excellent. Base form of the verb. Mm -hmm. Okay. Esa es la diferencia. Aquí no hay ed, miren. Solo está el didn't para decir no, pero el verbo en la forma base. Okay. Esto es con los verbos regulares, ¿verdad? Esto es con los verbos regulares, la, la forma positiva, ¿verdad? De lo contrario, pues ponemos la forma del pasado del verbo. Ok, no necesariamente la ed, ¿verdad? Puede ser eh, la otra forma del verbo que pues ya está establecida, ¿verdad? Now, start a yes, no question about the past with what auxiliary there? Do or did? Did. Did. Okay. Next, add the subject or the verb. What do we add next? Verb. Después del auxiliar ponemos el sujeto. Miren, aquí está el sujeto. ¿eh? Después de did ponemos el sujeto. Now, followed by... The verb has to be in the base form or conjugated. ¿Cómo debe ir el verbo? Form. Base form. Base form. Ok, miren, esta es la base form. ¿eh? Ok, and any other complement phrase and the question mark. Ok, we are almost, uh, uh, almost off the clock. Ya estamos casi a las 10 de la noche. Solo veamos las primeras dos. Ok, solo vamos a realizar una ahorita y mañana terminamos las otras. Ok. Complete the questions below using the verbs in parentheses. Aquí tenemos los verbos, ok, que tenemos que cambiar al pasado en una pregunta, ok. And let's see the example. Did you attend to a seminar aquí to, mm -mm. did you attend a seminar last month? Did you attend a seminar last month? Después vamos a hacer las respuestas, pero ahorita, number two, veamos la pregunta. El verbo es enjoy. Hagamos la pregunta directa. Did you enjoy the seminar? Ok. Did you enjoy the seminar? Ok. Las terminamos las cinco. Yes. Okay, let's go to number three. Impact all. Yes. 
Yes. Okay. Ahorita solo estamos completando las preguntas. Ok. Did uh -huh. you meet new, did you meet new people? Did you meet new people? Excellent. Number four. Did, did you learn something? Uh -huh. Okay. What about number five? The same subject. Did yes. You, you? Yes. <laughs> mm -hmm. Yes, because after we have to interview a classmate, y eh, después le vamos a hacer estas preguntas a nuestro compañero y nuestro compañero nos tiene que responder. Okay. okay. Por eso es did you. Okay. Okay. Mm -hmm. Did you network in the com? Okay. It's changed. Mm -hmm. What about number six? Did you change business card? Okay. Bien, esta es la forma de hacer las preguntas. Okay, mañana se las vamos a hacer a un compañero para que nos conteste y podamos llenar esta otra parte con las respuestas. Ok, ahí podemos combinar mañana eh, respuestas cortas que serían yes I did or no I didn't, ¿verdad? Pero en este caso vamos a imaginar, ¿verdad? Vamos a imaginar que sí fuimos para poder responderlas todas, ¿ok? O pensemos sure. en alguno que hay, hayamos ido. Hello? I have a question. Tell me. Um, it did es el auxiliar de pasado. No importa el sujeto, siempre va a ser did. Digo porque en el presente es do or does. Correct. En uh -huh. Good point. En pasado siempre es did. Exactly. Para todos los pronombres, for all the pronouns, for all the subjects, plural or singular, the it's did, it doesn't change. Did you, did okay. he, did she, okay? Y ya mañana pues vamos a terminar viendo algunas preguntas con WH words, okay? Y uh, solo eso nos queda pendiente y el ejercicio que les voy a mandar para que ustedes hagan el verb subject agreement, okay? Let me call the roll and the session one on one for tonight, it was for Jorge. Jorge, se quedaría ahora? Yes, teacher. Okay. Uh, me hacían la pregunta acerca de el ejercicio de la tarea de ayer. Okay. Uh, ¿Todos entendieron qué era lo que había que hacer? Did you understand what you should do? En la tarea de ayer en la plataforma? Is the number seven. Number seven, yes. Exercise seven. Mm -hmm. uh, it, I don't understand, teacher. Okay. Uh, <laughs> ya bueno, lo intenté dos veces y me sale mal siempre. Okay, me permiten enseñarle, aunque ya me pasé un poquito de tiempo. Eh, mi pena es que ya nos pasamos dos, quiero ver tres minutos. Uh, déjenme llegar ahí porque sí es necesario que, uh, eh, para que todos estemos en sintonía ahí. Déjenme compartir acá. Lo vamos a hacer en básico para que lo podamos ver. Ok. The instructions uh, said, read the information, type a proper question. Don't forget to use the auxiliaries. Ok. Entonces, nos dan la información acá, ¿verdad? Nos dicen what, nos dicen el sujeto y nos dicen do, el verbo, ¿verdad? O el complemento. ¿Qué falta aquí? ¿Qué falta para que lo convirtamos en una pregunta? Sí, bien. Ok, entonces, ¿cómo sería en este caso el auxiliar? ¿Sería do or does? Does. does. Ok. Uh -huh. Ok. 
What does? Y entonces, ¿qué seguiría ahí? This machine. This machine do. Do. Ok. Correct. Veamos la siguiente. Who? Does. Ok. Does. ¿Por qué does? Porque Ella. el sujeto es she. Ok. She. The subject is she. What, uh, who does she? Meet, meet, meet on, Saturday. on Saturday. On Saturday, yes. Okay, there you go. Y así vamos a ir haciendo las demás, right? ¿Cómo sería la número tres? How the, how the, how, how, many, people, how many people, how many people, people do? Does she supervise? Does she, she supervise? Super. Super. Y yo poniéndole, ah, por eso no me salía, yo le ponía el verbo to be. <laughs> ah, ok. Este es el tiempo presente. ¿Se acuerdan que estábamos what does or what do, right? How many. Sí. Ok, uh, el do o el das, es lo que les falta, el do o el das para completar la pregunta. So, how much, ¿cuál sería la siguiente? How much, how much does, does this cost? cost. Excellent. Yeah. Ojalá que todas las agarre y que no me he equivocado en alguna. A ver, where, en, en el typo. Where, Where do you, do you eat, eat lunch? Lunch. <clears throat> Excellent. Where do you eat lunch? Okay. Así sería, miren. Let's submit it just to see. Right. Uh, who does yeah. she meet on Saturday? Oh, yes. Every day. Sat. Yes. Sí, pero no me deja llegar. Lo puse en singular, ¿verdad? Yes. Saturday. Ok. Now let's submit. There it is. It was Saturdays and the thing. Ok. So this was the way to do it. Ok. Ok. Ok, then. Thanks. Okay, my pleasure, my pleasure. And thank you very much for asking about this uh, homework. Okay, guys, I was get, I, I was about to call the roll, right? I'm sorry. Oh. Jorge me dijo que sí se va a quedar, ¿verdad? Teacher. Eh, no, y sí, sí, teacher? Sí, sí, okay. sí, yes. Yes, teacher, okay. Caro Olive Chávez Reyes, Delmi Guadalupe Martínez Marroquín, Estela Mabel Orellana de Del Cid. Present teacher. Okay, please say present uh, fast because it's kind of late. Um, it's for you, right? Guadalupe y Emilet Salazar de Aguilar. Iliana Carolina present Calderón day. Cisneros. <laughs> present teacher. Iris Marina Portillo de Reyes. Oh, it is Marina. Okay, it is Janet Barrera Herrera. Present. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present. José Mauricio García Hernández. Julio César Ramírez Arevalo. Present. Kenny Lisset Cuellar de Barrientos. Present. Laura Margarita Claros de Hernández. Lucía Susena Chica de Claros. Marcos Amil Carmancía Gutiérrez. Present. Oh, thank you. Uh, María Luz Janet Cornejo Erazo. Marta Lidia Godínez. Present. Sandra Patricia Marroquín Loay. Present. Sonia Evelyn Iraeta de Gómez. Present. Yulisa Raquel Cruz García. Lizette del Carmen Hernández Mismit. Present. Present teacher. Thank you, Yulisa. Carla Raquel Mendoza Hernández. Carla María Ayala de Vázquez. Present. Okay. And thank you very much, guys, for being here. And let us meet tomorrow. Please do your homework. Have a good night and a very good rest. Good night. 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 Good night.
Take Good care. Teacher. See you guys. Thank you, teacher. My pleasure, Marcos. Bye bye. Bye. Bye, Delmi. Okay, here we are, Jorge. How are you doing? How do you feel? Um, I'm nervous. <laughs> Why? No, don't be nervous. Calm down. Calm down. Relax. Relax. Okay, uh -huh. thank you. Um, I question. I have a question. Um, okay. Um, más que todo, eh, eh, no quedé muy claro, teacher, con, con la parte que cuando eh, dice... Y cuando lo vamos a dar pasivo, me voy a regresar un poquito a, a dos clases atrás. Y cuando vamos a dejar el, el, la forma pasiva, y, y esa es como que, que no, muy, no, me, no me quedó muy claro. Lo activo y lo pasivo. Voz pasiva Exacto. y voz activa. Ok. Exacto. Eh, pero sí le quedó claro cómo se hace. O... Pero... Eh, es. Ajá. Ah, esa es la parte que, que creo que a veces okay. no, no me... Okay, we were studying the passive voice uh, in the context of talking about a company reputation, right? Estábamos viendo eso en el contexto de la reputación de las compañías, cómo hablar de las compañías, ¿verdad? ¿Por qué son yes. conocidas? ¿Por qué son reconocidas? ¿Cómo se clasifican? ¿Cómo las han clasificado? ¿Verdad? Entonces, ah, permítame que tengo... Eh, perdón. El, el archivo que tengo abierto no, no tiene esa parte. Permítame, la voy a abrir. Gracias. Ok. Ok, uh, déjenme abrirlo desde acá para más. Ok, bien, estábamos hablando de que es en la reputación de las compañías porque es el contexto, ¿verdad?, en el que lo aprendimos, pero esto puede ser utilizado en cualquier... Eh, manera y tiempo, ¿verdad? Eh, lo vimos nada más en el tiempo presente. Ok, pero déjenme compartírselo completo. Lo vimos en el tiempo presente y eh, la idea de, de esta forma de hablar es eh, a, dándole la importancia a la acción, ¿verdad? No a quien realizó la acción. Entonces, eh, por eso es que tenemos que utilizar un auxiliar para poder formarla, ¿ok? Para poder formarla, el auxiliar que utilizamos es el to be y utilizamos el pasado participio del verbo, que es la tercera forma, ¿verdad? Del verbo en la, en la sí. lista que tenemos. Entonces, para formarla, permítame acá, okay. para formarla, tenemos que utilizar el to be, ¿verdad? Más el pasado participio del verbo. Ahora, si yo voy a decir quién realiza la acción y que lo más importante es quién hace la acción, ¿ok? Entonces yo pondría, por ejemplo, acá. Jorge uh, speaks. Um, 
English uh, very well. Okay. Bye. Wow. Yes. So here, <laughs> yes, Jorge, you speak English very well. So Jorge okay. speaks English very well. ¿Quién realiza la acción? Jorge. Jorge, right? Jorge is the subject. Jorge is the subject. Entonces, Jorge es el que nosotros en inglés conoceríamos como el doer, el que realiza la acción, ¿verdad? The doer. Mm -hmm. Y esto pues está en una voz activa. Ahora, si no importa quién es el que está hablando bien o el que habla bien inglés, ok, si no, podríamos decirlo o podríamos no decirlo, ¿verdad? Y sí. lo más importante es que habla inglés, right? Entonces, el objeto que recibe la acción del verbo es que se habla inglés, ¿verdad? Entonces, yes. inglés pasaría a ser el sujeto de nuestra próxima oración para convertirlo en voz pasiva acá, ¿verdad? Entonces, English sería nuestro sujeto nuevo acá, ¿ok? Y tenemos que agregar el verbo to be, ¿verdad? Entonces, el verbo to be en este caso como English es eat. Entonces, eat. vamos a poner English is y tengo que usar, dice, el pasado participio del verbo. ¿Cuál es el pasado participio de speak? Speak. Ajá. Spoke. Spoke es el pasado simple. Es the simple past. Entonces, spoken. Spoken, spoken. es el pasado participio. Entonces, English es spoken. Ok. Yo podría decir quién habla el inglés bien, ¿verdad? O podría decir solamente English spoken very well. Ok. Pero yo podría decir by Jorge. Ok. By Jorge, very well. O puedo poner esto al final también. ¿Ya? Yeah. Very well by Jorge. Yeah. Y esta ya sería nuestra voz pasiva. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que hay un verbo to be y un pasado participio. Inglés pasado. es hablado muy bien, ¿verdad? Uh, por Jorge. Yeah. Tal vez ahorita no le encuentre el mayor sentido con esto, con este ejemplo, ¿vale? pero por ejemplo. ¿Ah? Sí, ¿verdad? Con el por ejemplo. Ajá, pero podemos hablar ya con los ejemplos que teníamos en la clase. ¿Okay? Para el caso hablábamos de la, de la leche. Oh, yes. ¿Quiere ver esos ejercicios? Ok. Ah, no, está bien, está bien, así. Ok. Este sería el ejercicio que hicimos, ¿verdad? Uh -huh. Veamos, identifiquemos. Ahorita es nuestro primer encuentro con la voz pasiva, ¿verdad? Y es en tiempo presente. Quiere decir que el verbo to be solo en presente lo hemos visto ahorita, ¿verdad? Entonces, pero no quiere decir que solo en presente se usa la voz pasiva, sino que existe en todos los tiempos verbales, ¿verdad? Hasta en futuro, en pasado. Pero eso lo va a ver más adelante. Ahorita es presente. Entonces, veamos la número uno en let's identify. Let's identify if. The sentence is a direct statement, like in an active voice or a passive voice. ¿Verdad? Identifiquemos si es pasiva o si es activa la voz en esta oración número uno. Veamos. The government builds a pediatric hospital. In this town. In this town. town. Okay. What do you think? Is this active or passive voice sentence? Active. Active. Why? Because the doer is at the beginning, right? The doer. The doer is the government. Okay. 
Entonces, si digamos que nos toca a nosotros reportarlo en una noticia, ¿verdad? Y no queremos darle la importancia que el gobierno es el que lo está construyendo, ¿verdad? Sino uh -huh. que se está construyendo el hospital. Eso es lo importante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo diríamos? ¿Cómo lo diríamos? The bird. Lo the primeritito bird. que te tenemos que poner es un sujeto, ¿verdad? ¿Cuál sería nuestro nuevo sujeto? Pediatrics hospital. Excellent. A pediatric hospital. Ajá. Ahora tenemos que agregar el verbo to be. It is. Ahora el pasado participio del verbo. Um, Ajá. Bill, building. Built. 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 Ajá. In this town. In this town. In this town. Si queremos se puede omitir the government, no ¿verdad? Ahí. Y si no, pues le agregamos by the government. Okay. Podríamos omitirlo o no, ¿verdad? Exacto. Uh -huh. Veamos la número dos. Let's see uh, if it is an active voice statement or a passive voice statement. Active. Is it active number two? Yes. ¿Estás seguro de que es una voz activa la número dos? Australian milk is known for low prices and good es taste bajo, sí. by customers. ¿Está en voz activa o en voz pasiva, Jorge? Uh, creo que en voz activa. Esta está en voz pasiva. En okay? voz pasiva. En voz pasiva. ¿Cómo la voy a identificar ahorita acá? Porque no hay un verbo en tiempo presente. El verbo principal no está en presente, ¿verdad? Mm, ¿Cómo not. está el verbo principal? No. No, ¿verdad? Es pasado participio. Entonces tiene que haber, mm -hmm. por ley, un to be por ahí, ¿verdad? Ah, ok. Ok, en la voz pasiva está el to be y está el pasado participio. En cambio, en la activa, mire, solamente el verbo en tiempo presente. ¿Verdad? Mm -hmm. Ok, vamos a ver entonces. Si está en voz eh, pasiva, convirtámosla en voz activa. Ok. ¿Cómo sería entonces en voz activa? ¿Quién sería nuestro sujeto en la voz activa? Si queremos resaltar quién es el que realiza la acción. Australian Milk. Australian Milk sería el sujeto de la voz pasiva. Pero en la voz activa ya no sería el Australian Milk el sujeto. Ya sería el que Customer. va después de by, el autor. Mire. Exactamente. Ahí lo puede identificar usted donde dice by mm. fulano, right? by so and so, by customers, by the people, by the government. Ok. Por ese by mm. identifico yo que ese es el doer. Es el autor, ¿verdad? Okay. Entonces, ese sería mi sujeto en la activa. The customer. Ajá. Ahora, ¿cuál es el verbo en tiempo presente? ¿Cuál sería eh, el verbo? No. No, cabal. Uh -huh. ¿Qué conocen? Um, 
low price. Eso sería por lo que lo conocen, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que conocen eh, los consumidores? Uh, Aus Australia Milk. Exactly. Ajá. Y ahora el complemento. For low price, price and good taste. Uh -huh. Taste. Taste. Uh -huh. Entonces aquí tenemos, vaya, los, consum los consumidores conocen a Leche Australian por los precios bajos y el buen sabor, ¿verdad? Okay. ok, entonces esto es quienes conocen la Leche Australia, ¿verdad? El doer. Ahora, el, en el, ese es el active. Ahora, en el passive, que es el primero, Australian milk is known. Ah, entonces siempre fíjese que después, lo que va después del verbo, ese es nuestro objeto directo, ¿ok? Direct object, direct object, se llama lo que recibe la acción del verbo. Ese es el que se convierte, mire, en un sujeto en la otra, ¿verdad? Okay. Y el sujeto de acá es el autor o the doer. ¿verdad? Veamos en la número tres. Can you read the sentence number three, please? Um. Sería este. Can you read it? Eh, Solo léalo. Can you read it? Ah, ok. Heavy store dam damage o damage. Damage. Hello. Repeat. Damage. Damage. Heavy store damage. A lot. A lot of craft in Chalatenango. Ok. ¿Está en activa o en voz pasiva? Um, está en, en activa. Ok, está en activa. Ahora, ¿cómo hacemos para pasar la voz pasiva? A ver, armemos esa oración en voz pasiva. ¿Qué es lo que sería nuestro sujeto en la voz pasiva? Damage. Damage es el verbo, ¿verdad? Damage es el verbo. Pero acuérdense que para la voz pasiva necesitamos armar el to be verb y el pasado participio de ese verbo, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, veamos acá cuál sería primero, primeritito, nuestro sujeto. Ya ubicamos que damage sí. es el verbo. Sí. ¿Okay? ¿Qué es lo que va después del verbo? Um. El objeto directo, ¿verdad? El objeto directo es lo que se convierte en mi sujeto, en la voz pasiva. Entonces, empezamos con a lot of crops. Uh -huh. Ahora el to be verb, este es plural, ¿verdad? Crops, es plural. Utilizaríamos are y el pasado participio de damage. Damage. Ajá. Damage. Ok. Ajá. Uh -huh. A lot of crops are damaged. Heavy store in Chalatenango. By heavy storm Storm. in Chalatenango. Ok. Ahora sí, mire. Así sería. 
Entonces, veamos. En español, ¿qué es lo que dice esta eh, oración número tres? Fuertes tormentas dañan un montón de cultivos o varios muchos cultivos en Chalatenango. Ahora, veamos cómo lo diríamos en una voz pasiva. Muchos cultivos Dios, son sí. dañados, dañados por fuertes, fuertes tormentas. tormentas en Chalatenango. Entonces, si mira la voz activa y pasiva ahí, ahí ya se va tomando más el sentido, ¿verdad? Uh -huh. Ok. ¿Tiene alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahorita? No, está bien, dicho. Gracias. Ok. Let's see number four. ¿Hacemos la número cuatro? Ok. Ok. So, léame la número cuatro y dígame si está en activa o en pasiva. Promotional email are sent to potential client by the marketing department. ¿Está en pasiva o está en activa? Está en pasiva. Ok. Entonces pasémoslo a forma activa. A voz activa. The marketing department. Ajá. Promotion. Eh, pero y la acción, el verbo. Send to. Sends. Send. El tiempo presente, ¿verdad? Sends. Sends. Uh -huh. ¿Qué es lo que manda el departamento de mercadeo? Promotion. Email. Ajá. ¿A quién se los manda? Uh, the client. To? The cl potential client. Excellent. Ok, to potential client. ¿Cómo vamos hasta aquí, Jorge? Ya se va creciendo más. Sí, ¿verdad? Sí. sí. Muy bien, muy bien. Eh, hagamos la número cinco. Usted solito hágame la número cinco. Vamos a ver. Ok. Number Legal five. Department. Uh -huh. Legal department issues the, the non compliance clients without any exception. Ok. Is it active or is it passive voice? Pasivo. Eh, no hay un verbo to be aquí, mire. No hay un, un verbo en pasado participio, sino que está en el tiempo presente. Ok, entonces sería activa. Es activa, correcto. Ahora hagamos la pasiva. ¿Qué es issues? Issues es el verbo, tramita, tramitar o realizar, hacer. Procesar. Issues es el verbo, issue. Okay. Uh -huh. The, uh -huh. the legal department. 
The legal department es el sujeto en la oración activa, ¿verdad? Ahora, fijémonos lo que va siempre después del verbo. Lo que va después del verbo es lo que se nos va a convertir en el sujeto de la otra oración, ¿verdad? Entonces, no, exactly. Uh -huh. The non-compliance yeah. claims. The non-compliance claims. Así completo sería el sujeto. Ahora, como es un plural, ¿cuál es el to be verb que voy a usar? ¿Cuál forma de to be verb? Issue. Ajá, pero nos falta el to be, ¿verdad? Are. Are issued. Are issued. Ajá. Are issued. Y aquí puede o no puede ir. Para uh -huh. legal de pan. Yeah. Without exceptions. With exceptions. Okay. Ahí está. Entonces así, así quedaría la número 5. The non-compliance claims are issued by the legal department without exceptions. Entonces, en la, en la activa decimos el departamento legal tramita la, los... Um, las demandas que no están cumplidas sin ninguna excepción, de, de sí. no cumplimiento, de no cumplimiento sin ninguna excepción, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo nos queda en la voz, en la voz pasiva. Diríamos, las demandas de no cumplimiento son tramitadas por el departamento legal sin ninguna excepción. Sin ninguna excepción. Ajá. Without any exception or without exceptions, right? Without any, para que sea exactamente igual a la que tenemos, okay? Without any exception. Okay. Vamos bien, Jorge. Sí, Pichon, yes, yes, yes. Okay. Okay. ¿Estamos bien hasta ahí o todavía sí. tiene alguna pregunta más? No, está bien, está bien. Gracias. Okay, Gracias. then my pleasure and uh, do your homework. Remember that and please let us meet tomorrow. Okay, have a good night. You have a nice uh, to have a nice uh, night. Night. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. You have a good rest. Okay. Thank you, teacher. Okay. Bye bye. See you. Bye. Take care. Bye. Bye.